entscheidender Anstoß, äh, ist diesem Tod irgendetwas entgegenzusetzen, dass er bleibt, dass er als öffentliche Figur, als Ehrenbürger nicht nur bleibt in den Folianten der Stadt und äh, auf den Auftritten äh, im Internet, sondern dass er wirklich sichtbar ist für Menschen in dieser Stadt. Herr Häupner, im ersten Gespräch, als wir uns getroffen haben, ähm, beschrieb er Justin Sonder und, und sagte auch gleich, ich habe auch schon eine Idee. Sie haben alle künstlerische Freiheit, meinte er, aber ich hätte eine Idee. Und meinte, ich könnte mir vorstellen, dass Justin auf einer Bank sitzt und dass man sich zu ihm setzen kann. Mich hat sehr berührt und gefreut, dass die Tochter von Justin Sonder sofort gesagt hat, ähm, diese Idee ist gut, das hätte ihm gefallen. Kein Denkmal, wo man hochgucken muss, aber eins, wo man sich zu ihm setzen kann. Das ist sein Ding gewesen. Ich fand es toll, dass es wirklich so ein Denkmal sein wird, dass man sich daneben setzen kann. Dass, man, dass es nicht so auf den Sockel gehoben ist, sondern dass es wirklich so, wo man mal vorbeigehen kann, mal streicheln kann. Und mir wurde das gezeigt und ich habe es abgenickt beziehungsweise unsere Familie. Anders hätte es gar nicht sein dürfen. Das ist so eine gute Idee, ihn auf eine Bank zu setzen, weil er so gesprächsbereit war und so und nicht nur selbst erzählt hat, sondern auch wirklich ein guter Zuhörer war, dass ich dachte, anders hätte es gar nicht sein dürfen. Ich will kein Grab, hat er mal gesagt. Ich will eine, eine Bank, wo sich jeder, der eine Lust hat, sich zu mir setzen kann. Und das ist umgesetzt wurden mit vielen Spenden. Als ich also von der Frau Klaus dann die Information bekommen habe, habe ich auch hier an der Schule eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die eine gute Summe zusammengebracht hat, was wir dann als Schule auch an das Konto des Internationalen Auschwitz-Komitees überwiesen haben. Also auch von unserer Einrichtung ist ein kleines bisschen, kleines Steinchen dort mit drin. Es haben viele, viele, viele Menschen gespendet aus Chemnitz und Umgebung. Uwe Jubala vom Shalom hat sich unwahrscheinlich reingehängt, aber auch viele ganz überregional aus ehemalige, ehemalige Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger. Einen ganz besonderen Charme hat dieser Ort, weil man, wenn man neben ihm sitzt zukünftig, wird man im Vordergrund die Rosa-Luxemburg-Schule sehen. Die hat jetzt nicht so die Beziehung zu Justin. Aber wenn man genau schaut, schaut man auf die äh, hintere Brühlschule. Das Schöne ist, es steht auch noch, es läuft dann ein Schriftfries um die Steinbank herum. Das heißt, es ist nicht nur Schrift von vorne, es läuft rundherum, sodass man wie sein Leben diese Bank abschreiten kann und diesen Text ablesen kann. Und dann mit seinem eigentlichen Hauptzitat, mit dem er sehr oft verbunden wird, äh, was habe ich erreicht, ist dort auch auf der Stirnseite der Bank dann sozusagen eingemeißelt in seiner eigenen Handschrift. Also ich denke, das hätte ihn gefreut, wenn er dort weiß, es sitzen Leute neben ihm und führen gedanklich vielleicht Gespräche, erinnern sich an ihn, oder schöpfen auch Kraft an der Stelle. Ne? Solche Orte sind ja auch dazu da, um genutzt zu werden. Ne? Nicht, nur, nicht um Blumen hinzulegen, ne? sondern um geistig genutzt zu werden. Das Schöne auch daran ist, dass diese Bank, wir haben sie extra groß angedacht. Ähm, und das hat, für mich als Künstlerin hat das mh, zwei Seiten, weswegen ich auch diese Bank so groß haben wollte. Vor allen Dingen lang und ausladend. Auf der einen Seite, wenn er dort alleine sitzt, auf dieser Bank und sich kein Mensch da befindet, sitzt er dort sehr alleine. Er wird dort verloren wirken. Und das macht für mich so ein bisschen, ist für mich eine Metapher auch des Verlustes, dass er dort alleine sitzt, weil er Familie verloren hat. Ähm, aber wenn da Menschen sitzen, haben wir besonders viel Platz. Das heißt, es können sich viele Menschen dort einfinden und da kann viel Leben passieren und viel Diskussionen und Gespräche und miteinander in Berührung kommen. Und dafür ist diese Bank halt auch hervorragend geeignet. Ich glaube, es gab nur ganz wenige, der so oft über sein Zeit im NS-Deutschland gesprochen hat. Ich denke, er aufgrund seines Berufs, das bei der Kriminalpolizei, hat es eigentlich eingesehen, dass es unheimlich wichtig ist, aus authentischer Hand vor Schülern, vor der heranwachsenden Generation über diese Zeit zu sprechen aus persönlichen Erfahrungen, nicht bloß aus Büchern. Und vielleicht kann man das sagen, 
Sein Motto war Aufklärung statt Bitterkeit. Ich denke, das trifft. Er hat seine Mission gesehen in Aufklärung. Er wollte, er hat, das hat er immer wieder gesagt, ihr könnt alle nicht dafür, ihr habt das nicht gelebt. Und ja, aber ihr müsst alles tun, dass sowas nicht wieder passiert. Wir hatten ihn gebeten, dass als internationales Auschwitz-Komitee, weil wir sehr involviert waren in den 15er, 16er Jahren, 2015 etc., in die Vorbereitung der letzten Prozesse gegen SS-Täter. Und äh, Justin Sonder war einer der Zeugen, der sich bereit erklärt hat, auszusagen. Ich meine, der Junge war damals 17 Jahre alt. Und äh, er hat erzählt, wie er gesehen hat, wie ein Kind erhängt wird. Und im Gerichtssaal war es Mucksmäuschen still. Und da war diese Symbiose, die ich oft erlebt habe, dass plötzlich dieser Junge auch im Gerichtssaal war. Das war das einzige Mal, dass er noch mal ins Leben gerufen wurde von Justin Sonder, der ihn gesehen hat und für ihn gesprochen hat. Und dieser Satz, den wir ganz oft verwenden, die Überlebenden sprechen auch für die Ermordeten, ist kein Rasendresch. Ich habe wirklich, und das hat mir auch bei der Arbeit geholfen, nicht nur Fotos zu haben, sondern Videos. Dass ich ihn im Bewegten sehen darf, dass ich sehen kann, was hat er für Gestiken, Mimiken, Mikromuskulatur, was, wie, was benutzt er, wie der ganze Habitus. So. Das hat unglaublich geholfen. Und, und was mich daran da irgendwann dann auch so wirklich fasziniert hat, war, dass es nicht nur ein Video war, was ich gefunden habe. Es waren sehr, sehr viele Videos, die ich geguckt habe und die ich gefunden habe. Und das war etwas, was ich wirklich im Nachhinein noch beeindruckender finde, weil er ist halt immer wieder durch die Retraumatisierung gegangen. Er ist immer wieder durch diese Erinnerung gegangen. So, und das und hat sich den Menschen gestellt und ist da immer wieder durch. Und das finde ich, also... Das ist für mich eine krasse Leistung. Also er hat vor Schulgelassen viel gesprochen. Nicht bloß in Chemnitz, sondern auch bis in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und, und dann eben auch als Zeuge bei einem letzten Kriegs Kriegsverbrecherprozesse. Er war bei uns ja zu Besuch in der Schule und äh, die, seine Vorträge, die haben wir immer gegenüber gemacht im evangelischen Gymnasium über die Straße hier. Und er kam zu uns hier, hat sich angemeldet, sagt, oh, ich bin da. Und ich sage, Herr Sonder, ich fahr, er hatte schon dichtig mit dem Rücken zu tun. Und Herr Sonder, ich fahre Sie rüber mit dem Auto. Wir laufen, müssen Sie warten. Wir so, sein Sie mir müssen Sie warten. Na ja, sind wir runtergefahren, ich und Justin Sonder eingehakt. Und da sind wir sagt, übergelaufen. Und unten in der Mauersberger Aula ist ungefähr 100, 120 Plätze. Na, wie das bei Schülern so ist, ein Gedemini. Und wir mal gehen die Treppen hoch. Und ich habe dann die Tür war offen, die beiden Flügel. Und dann tritt er jetzt den Sonder in diesen Flügel, in diese Tür. Und schlagartig war dort eine Ruhe. Als man hätte können in eine Stecknadel fallen, ja. Dieser kleine Mann mit seiner Mütz, der immer auf hatte. Das war für mich so faszinierend. When there's so much darkness closing in, just swallow and swallow, you'll find an opening. Justin Sonder war Ehrenbürger von Chemnitz und war ein ganz besonderer Mensch. Er hatte viel zu erzählen von seiner Lebensgeschichte. Und es ist ein tolles Symbol, dass das jetzt auch möglich ist, hier auf dem Brühl mit ihm quasi ins Gespräch zu kommen. Dieses Denkmal ist fantastisch gelungen, dass Justin Sonder immer daran gelegen war, an Kinder und Jugendliche seine grausamen Erfahrungen, aber auch seine Versöhnungsbotschaft weiterzugeben. Und ich bin sicher, es wird viele Menschen geben, die auf dieser Bank Platz nehmen und ihn dort so erleben, wie ich ihn kennengelernt habe. Als jemanden, der zugehört hat, der aber auch wirkliche Botschaften hatte, die uns alle weiterführen. Also das wird ein Ort werden, wo die Menschen Platz nehmen und am Ende des Tages klüger werden, wenn sie sich mit seinem Leben und seiner Botschaft auseinandersetzen. A trace, a track, a 
until you find the end. There's a clearing in every forest, at least one for every man. The light will appear like an animal between the trees. einmal die Kriegs, das Jahr 32 erlebt habe, äh, wie man auch gedacht hat, das ist bloß vorübergehend, die Nazis, da täuscht es sich gewaltig. Und ich sage, die, Frage, die Sprache dieser Leute merken, merken, merken sich das, ist sehr verräterisch. Alle Kraft und alles, äh, was ich äh, sage, äh, zu den, äh, alles zu tun, dass sich das nie wiederholt.